ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വീഡിയോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എക്സാം എടുക്കാറായി എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പിള്ളേർ പ്രത്യേകിച്ച് പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ അങ്ങനെ അവസാന ടൈം മാത്രമേ പഠിക്കാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫെയിലായി പോകുന്നത് എങ്കിലും കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാന ടൈമിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ മാത്സ് ടു മാത്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറ് ഒരുപാട് പേര് ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പാസ്സായെങ്കിൽ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫെയിലായവരോടാണ് അല്ലാത്തവർ അതായത് റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതായത് ഒരുവിധം എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരുവിധം എല്ലാ പിള്ളേരും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ അവസ്ഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോളിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയണില്ല എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പിള്ളേർ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണേ അത് കാരണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പർ മാത്സ് ആണ് ഒന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയും മാത്സ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിച്ച് വീട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പാസ്സാവാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സെമ്മ് പോലെയല്ല സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ രണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റും ആകെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് മുപ്പത് മാർക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാനേ നിങ്ങൾ വെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സും ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കൂടി ഓക്കെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അവസാനത്തെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രലുണ്ട് ഏ ഡിയെ കാണുന്ന പ്രോബ്ലം അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കും ഞാൻ അതും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അതായത് എഴുപത്തഞ്ചിൽ അമ്പത് അത് മതി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയാക്കാം ഇനി നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം ഓക്കെ തൽക്കാല പാദത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പാസ്സാകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാത്സ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരോട് പറയുന്നതാണ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങളൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പാസ്സാവുന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ വാങ്ങിക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് പോരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് വെക്ചർ വെക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സെവൻ മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായോ വെക്ടർ കോണ്ടി വെക്ടർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെവൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെവൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വെക്ടറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് ത്രീ മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് വൺ വേർഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെക്ടർ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കി വെക്കുക വെക്ടർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ്
അഡീഷൻ ഉണ്ട് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാം ആദ്യം ചോ പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് വെക്ടറിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ഒന്ന് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു സെവൻ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും സെറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്ടറിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ നോക്കുകയാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിന് നമ്മളിടുന്ന സിമ്പിള് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സിം ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും എന്ത് എന്തെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ ഇതിന് ഐ ജെ കെയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേപ്പ് സിമ്പിൾ ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെക്ടറിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് വെക്ടർ എപ്പോൾ തരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഐയും ജെയും കെയും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഐ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ടു ജെ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ത്രീ കെ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫോർ മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഇതാണ് വെക്ടറിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്പ് എഴുതാറില്ല ക്യാപ്പിന് പകരം അവർ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാം അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തരും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തരും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഐ ജെ കെയുടെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ വരയ്ക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പല രീതിയിൽ തരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നും വേണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്കെ എന്താ പറയുക വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സെവൻ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച് ഒരു ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അത് വേണ്ട ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടിയോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അവനത് ചെയ്തു തരും അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിടുന്ന സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് എ എന്നുള്ള വെക്ടർ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ എ ഡോട്ട് ബി എങ്ങനെ വായിക്കുക എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എഴുതിഞ്ഞ എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ എ നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി ഡോട്ട് ബി എഴുതുന്നു എന്താണ് ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി കാണുന്നു എങ്ങനെ എ ഡോട്ട് ബി കാണാ എ ആദ്യം എഴുതി ഡോട്ട് ബി
മോഡ് മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം തൽക്കാലം പോളിയുടെ പിള്ളേർ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ മാത്സിൽ ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് കാണുന്ന മാത്സ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർമാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്താ ഇന്ന് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും തീരെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബി എസ് സി മാത്സോ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവേ അവർ ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചാലൊന്നും ശരിയാവില്ലേ അവർ കറക്റ്റ് വെക്ടറിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടാ എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഫോമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി ത്രീ ഓക്കെ തുടർന്ന് കേട്ടെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ബി എന്നുള്ള വെക്ടർ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ അങ്ങനെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എ ഡോട്ട് ബി എങ്ങനെ കാണാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നോ പറഞ്ഞ നോക്കുക ഐ വരുന്ന ടൈം ഏതാ ഇവിടെ ഐ വരുന്ന ആളാരാണ് ടു ഇവിടെ ഐ വരുന്നതോ ത്രീ അവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ കണ്ട ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ജെ വരുന്ന ടൈം ഏതാ ത്രീ അല്ലെ ഇവിടെ ജെ വരുന്നതോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അല്ലെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആളുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് തുണ ഏറ്റ ആരുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ജെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ എഴുതണം കേട്ടോ ജെ മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലെ ഒരു ജെ ആണിത് ഒരു ജെ ഒരു എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ ഇതുവരെ എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഇങ്ങനെ അതായത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ എയ്റ്റി ടു എം എസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടി കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്റ്റേ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല മാത്സിൽ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കാത്ത ആൾക്കാർ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് മിക്കതും ഈ പോളിയിൽ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് കണ്ട അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാനേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും വേണ്ടത്തരം ചെയ്യരുത് കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുക സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സീനിയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പുതിയതൊന്നും വാങ്ങിക്കായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ട്യൂഷനൊക്കെ രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ട്യൂഷന് പോണേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവര് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സമയം നിൽക്കണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എട്ടും ആറും പതിനാല് പതിനാല് മൂന്നും പതിനേഴ് അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവര് ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത അവർക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി മനസ്സിലായോ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഓക്കെ എസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാണേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്ന് അറിയില്ല എ ഡോട്ട് ബി കാണാൻ
ഐ ജെ കെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് നോക്കണേ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വൺ ആണേ വൺ ഇൻറ്റു അവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ വരാ ടു അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതായത് വൺ ഐ ഒരു ഐയേ ഉള്ളു അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ജയുടെ വാല്യൂ എത്ര വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ജയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു ടു കണ്ടോ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ആ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും നോക്കണ്ട വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുന്നു ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വരും ഫോർ മൈനസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കും അതുകൊണ്ടാണേ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ നമ്മൾ പ്ലസ് ഒക്കെ എഴുതിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത ഫോർ എന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് എ ഡോട്ട് ബി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ ചോദിക്കാവേ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാമേ മനസ്സിലായല്ലോ എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബി പഠിച്ച മൂന്ന് മാർക്ക് ഷുവർ ആട്ടോ ഉറപ്പാണേ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു വർക്ക് ഡണിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന അതൊക്കെ എ ഡോട്ട് ബി കാണാനേ ഉള്ളേ യെസ് ഒരു എ ഡോട്ട് ബിന്റെ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്താലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കട്ടെ എഴുതാം ഫൈൻഡ് എ ഡോട്ട് ബി ആണേ എയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ഐ ഓക്കെ സെവൻ ഐ ഇവിടെ സെവൻ ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ജെ സെവൻ ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ലെവൻ കെ കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണേ ദെൻ ബിയുടെ വാല്യൂ ആ ബി എളുപ്പം ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഐ ജെ കെ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ നമുക്ക് നോട്ടേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല മാർക്കൊന്നും അതിന്റെ പേരിൽ മാർക്കൊന്നും കുറക്കില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഏഡോട്ട് ബി ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഏഡോട്ട് ബി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഐഡിയ ടൈം നോക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഐഡിയ ടൈം അതാ ആ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഐഡിയ ടൈം എത്ര എസ് സെവൻ അല്ലെ അപ്പൊ സെവൻ ഇൻറ്റു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസൈം ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ അല്ലെ ജേടെ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ആയിട്ട് തീർക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജേ ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഒന്ന് കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ ഐയും കെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജേടെ അവിടെ ടേമേ വന്നില്ല അപ്പൊ സീറോ ഒന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സീറോ ജെ എന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഐ പ്ലസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഐയും കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അവിടെ ജേടെ അവിടെ സീറോ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലെ ഇവിടെ സെവൻ ഇൻറ്റു വണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ സെവൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ലെവൻ ലെവൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ വരും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വണ് സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ എസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി അപ്പൊ മനസ്സിലായോ പകുതി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മള് അതായത് ഈ ഒരു വെക്ടർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഒന്ന് എ ഡോട്ട് ബിയും ഒന്ന് എ ക്രോസ് ബിയും അപ്പൊ ഇത് ത്രീ സിമ്പിൾ അല്ലേ സാറെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇതിന്റെ നാലൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന നാല് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫോമുലാസ് കൂടി നമുക്കിത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എ ഡോട്ട് ബി കാണുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡ് ടേം ഐഡ് ടേം ആയിട്ട് അപ്പൊ എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബി ത്രീ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ ബോർ അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാ കുറച്ച് ലേങ് ലാഗായി അല്ലേ സമയം പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഫോമില് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം
ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗിൾ കാണുന്ന ഫോമുല ഇതാണേ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഒരു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡോട്ട് ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി അപ്പൊ എന്താണ് മോഡുലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ നാല് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എഡോട്ട് ബിയിൽ ഈ നാല് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അത് വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ എഡോട്ട് ബി കാണാ മോഡെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും മോഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ അതിന്റെ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ടു കെ ഇങ്ങനെ തന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മോഡുലസ് എങ്ങനെ കാണാ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് മറക്കരുതേ റൂട്ട് ഓഫ് ഓരോന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഐ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ വരുന്ന ടേംസ് നമ്മളെ ടേംസിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഏതാണ് ടേം ഏതാണ് നമ്പർ ടു അല്ലേ അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ഏതാ ത്രീ ഇന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ഏതാ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ഓരോ ടേമിന്റെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോ തേർട്ടീൻ സെവൻ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും അല്ലേ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മോഡുലസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കണേ സോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മോഡ് വെക്ടർ ബി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിനോ ചോദിച്ചുള്ളൂ അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്ക് ടു മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് അത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ മാർക്കായിരിക്കും അപ്പം സെവൻ മാർക്കിന് ഇപ്രാവശ്യം ചോദിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം സെവൻ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവേ ഓരോന്ന് ഒരു ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കും നാല് അപ്ലിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ നാല് അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിമൂന്ന് മാർക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു കേട്ടോ ഈ നാല് അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് മാർക്ക് സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ബാക്കി പതിമൂന്നും അങ്ങനെ ഇരുപത്താറ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് വേണമെന്ന് വെക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സ് കൈവിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പാസ്സാകും യെസ് നമ്മൾ പാസ്സായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ക്വസ്റ്റ് ഇതാണേ ആ ഇഫ് മോഡ് വെക്ടറേ ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡ് എ മോഡ് വെക്ടറേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മോഡ് വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് മോഡ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ മോഡ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആണ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആ ഒരു പേര് കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയതായിരിക്കും പിള്ളേർ കേട്ടോ മിക്ക ആൾക്കാരെ എഴുതിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഫൈൻഡ് ദി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അക്യൂട്ട്
mod vector a mod vector a three and a five into mod vector b four mod vector a into mod vector b four अब cos inverse अंदर formula a dot b by a dot b का value कोड तो mod vector a दाने टेंडे five mod vector b दाने टेंडे four अल substitute किया फिर तेरे में या cos inverse ten by five into four three ना twenty उन्नो अरे आते वेरी इधर वेरी रिलेशन दर तेरा डा ओके then अरे ना वेरी के नाम के दर test इस इधर सोरे कट्टी द कलायम cos inverse one by two नम्बरे scientific calculator लगा वर्क scientific calculator लगा वर्क shift cos shift cos आ रिचा cos inverse रिटो ओके shift cos shift नला बटन रसिया कंप्यूटर ला shift पर इसे दो अंदर किन्ह डा shift जस्ट उन्हें टच चीज़ आमरी ऐने टे नम्बरे cos उन्हें टाइप इधर ऐने cos inverse नो बेरू अपो द ब्रैकेटेड डा ब्रैकेटेड टेटर वन ना डिक्या ब्रै ऐने टे बाई सिंबल उड़गा टू आडिक्या ब्रैकेटेड क्लोज सिया अप cos inverse 1 by 2 एन्न आई एन्न टे equal to just to the press इद गई न्याले अधिल इन्द गाणिक्यों 60 degree इन्द गाणिक्यों डा cos इन्द value 1 by 2 आगन्द एंगल अत्र यहन 60 degree अप अगर अगर चेएधा मदी calculator लवर इक्क सुगाण अल्लात्तर इद वर इच्चे इदी निर्त डा okay calculator इल्लात्तर इद वर इदी निर्त okay Indonesia यान प्रार्थी किन्तु करना बल्ले रिस्क के लिए आंटे तम के सेवेन मार्क के लिए क्या था अब आंगन वाले रिक्वेस्ट नहीं किया ना पोगना है रिक्वेस्ट नहीं दिखो लो फाइंड दी एंगल बिटवीन फाइंड दी एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड दी एंगल बिटवीन ए एंड बी मनसोटी <laughs> okay plus 11k i j के रहें मोड़ले एक वेक्टर ने सिंबले कोड़के दो नाल्ला दा रिखिया अलेंगेल क्या पोड़के ने वेक्टर b equal to b रहे फॉर्मिले दान i plus j plus k अधु कोस्टिले तो अंदर टेंडे उन्हें क्या पोड़के कोड़के अलेंगे वेक्टर ने सिंबले कोड़के दा � 7 into 1, उड़ 1 नाण, ले, plus, minus 1 into 1, plus, 11 into 1, कंडो, 7 into i, 1, ओके, पेना i j के वेंड़ डा, इदिन्दे डेल, i j के वेंड़ डा, आविश इल्ला, नम्बर मात्र मदी, मनसला यलो, 7 नम 1 नम, plus, minus 1 नम 1 नम, plus, 11 नम 1 नम, वेकल टत्र वेंद, 7, minus 1, plus 11 இது calculator கூட்ட அலங்க இவுடுந்து என்ன calculator type பியது உள்ளுடா அப்போ 18 minus 1 is 17 என்ன கட்டி அப்போ நமக்கு ஒரு step காய்ந்து எந்த செய்தது essay question ஐட்டா சோய்க்கியாடா சோய்க்கியானக்கு செல்லப்பு 7 mark இந்த question ஐரிக்கே அலங்க 5 mark இங்கில் உண்டாவு அப்போ நம்மல a dot b கண்டு விடிச்சு இனி mode a கண்ணும் mode a 
a യുടെ മോഡുലസ് മോഡ് എ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓരോന്നിന്റെയും സ്ക്വയർ അതായത് സെവന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്ന ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവന്റെ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ സെവൻ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ലെവൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ സെവനിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവന്റെ സ്ക്വയർ പീക്കൾട്ട് എന്താ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെ സെവന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെ പ്ലസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എഴുതരുത് ഇതാ മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതണേ പ്ലസ് ലെവന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ട്വന്റി വൺ തെറ്റിപ്പോയാ ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി വൺ ഇനി ഇതല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി നയനും ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വരുമ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി വൺ അല്ലേ റൂട്ട് വൺ സെവൻറ്റി വൺ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഇടാ റൂട്ട് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ മോഡ് വെക്ടർ ബി കാണാം ഇതേപോലെ മോഡ് വെക്ടർ ബി റൂട്ട് ഓഫ് ഓരോ ടൈം വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എ ഡോട്ട് ബി കാണണം എ ഡോട്ട് ബി കാണണം മോഡ് എ കാണണം മോഡ് ബി കാണണം എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടു മോഡ് എ കണ്ടു മോഡ് ബി കണ്ടു ഇനി ഫോമുലയിൽ കൊടുക്കുക എന്താണ് ഫോമുല എങ്കിൽ കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് എങ്കിൽ കാണാനുള്ള ഫോമുല പറഞ്ഞു തീറ്റ ഈക്കൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മോഡ് വെക്ടർ ബി ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ അയ്യോ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു ഇതുവരെ ഒന്നുകിൽ ഇതുവരെ എഴുതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്താ കിട്ടിച്ചെങ്കിൽ അത് എഴുതിയാൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇത് എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് രണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ റൂട്ടാക്കിയാലും മതി റൂട്ട് വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ വരെ മൂവായിരം ഇരുപത്തൊന്ന് ബാക്കി രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഫൈവ് വൺ ത്രീ അതിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇടാം ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻറ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ എത്ര എന്ന് നോക്കുക അത്ര കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ആൻസർ എത്ര എന്ന് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവരും ഇതുവരെ എഴുതി വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഒരു ഇന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടി പഠിപ്പിക്കുക ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി പഠിച്ച് ഇന്ന് നിർത്താം കാരണം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തലയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി പഠിക്കുകയാണേ അത് എ ഡോട്ട് ബിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഒരു അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെക്ടർ എ വെക്ടർ എ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ വെക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ചോദിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണാൻ ചോദിച്ചാലെ ഫോമില് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ സെവൻ മാർക്കിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ ജയിച്ചി
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം അത് ഉണ്ടാവരുത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചു ദിവസം പഠിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഒന്ന് നിർത്താം കൂടുതലായിട്ട് നീട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇടാം അല്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇതിലത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനിക്ക് തന്നെ പോവാവേ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഫൈൻഡ് ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടു വൈ പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് കെ ഫൈൻഡ് ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെക്ടർ ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് കെ ഈ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ വെക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറിനെ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ആണ് അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ലൈനെ പേടിച്ചു ബാക്കിൽ പട്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ പട്ടികളെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കിയോ കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ആരെങ്കിലൊക്കെ കേസായിട്ട് വരില്ല അല്ലേ ഒരു ആറ് ഏഴ് പട്ടികളുണ്ടല്ലേ മധുരം ചാടിയിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായി മാറും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ആരെ മറ്റാളൊക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വെക്ടറെ വെക്ടറെ കാണാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ യെസ് വെക്ടറെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് കെ അതിന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുന്നു മോഡുലസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവർക്ക് സുഖമാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ടു എഴുതാം എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ സ്ക്വയർ അടിക്കുക സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിടാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പ്ലസ് ഇടാം വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ത്രീ അടിക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ അടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൽ മതി പ്ലസ് വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് വൺ അടിക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ അടിക്കുക ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും ആ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ റൂട്ട് ഓഫ് വേണ്ട റൂട്ട് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാ ടു അടിക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം കിട്ടി ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന് ഫോമുല എഴുതുക എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വെക്ടറെ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടർ ഏതാണ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് കെ അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറിനെ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആറ്റ്സ് ഓൺ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറിനെ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറിനെ അതിന്റെ മോഡുലസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ കഴിഞ്ഞ വർഷം വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അത് ഇതല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം വരുള്ളൂ സാധാരണ വെറുതെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇടാ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ചെയ്യാവേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഇടാ കഴിഞ്ഞ
if the question if vector a to question a vector a equal to 2y plus 3j plus 4k okay vector b equal to minus i plus 3j plus 2k find the unit vector find the unit vector in the direction of the vector in the direction of the vector 3a plus 4b then question find the unit vector in the direction of the vector 3a plus 4b 3a plus 4b find the unit vector in the direction of the vector 3a plus 4b okay le? 3a plus 4b Okay, this is question. Now, we have the unit vector. So, this is the question. This is the unit vector. This is the 3a plus 4b unit vector. Now, we have the unit vector. Now, we have the unit vector. 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 We the unit vector. We have the unit vector. the unit vector. A in a modulus of A and the divide the money. B the unit vector and B in a modulus of B and the divide the money. C the unit vector and number now. C in a modulus of C the under divide the money. The Sandeep the unit vector and number now. Sandeep Mashne and then the modulus the divide here. Kairiman Slayo, Pendana unit vector and the Slayo. And the other number can number another. Adine, other than the modulus the divide. Okay, le. Now, we will see 3a plus 4b is unit vector. Okay, 3a plus 4b is 3a plus 4b is modulus of 3a plus 4b. Now, we will see 3a plus 4b. First, we will see 3a plus 4b. Yes, now we will see question. Given is given. Given is given. A equal to A. B equal to N L D. N L D. Now, what do you do? 3A plus 4B. What do you do? 3A plus 4B. Equal to. How do you do 3A plus 4B? 3A. 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 Plus 4b, 4b, okay, 3a plus 4b, b are an idle, other than little the minus i plus 3j plus 2k. A three look and the number of 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 Equal to is in only lot to multiply 3 into 2. It's like 3 into 2. Months like 3 into a bracket and only lot 3 in a large good number of cake and shell are to be the short cool as a ball. Ada is 3 e moon the pair i j k k equal at and quarto. Okay, but 3 into 2 a three area 3 into 2 6 6 i. Plus 3 into 3. Oral Kurta Bora. I learned more than a metal person. Plus 3 into 3. A three of them 9J. Add the cake. Okay. Plus 3 into 9. Add the cake. 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 4 into minus i and minus 4i plus 4 into 3 12j 4 into 2 8k. One slayo is the quota. This is the vector addition starting by picking the other. A protection will or a polythalcar is the quota or a polythalcar 6i under 
minus 4 i on. Nengal calculator le 6 minus 4 nu gorda mangi. I oran dikkate. I na nukanda. 6 in the 4 korchu. 6 minus 4. Engal ne korakya calculator dikya langer dikya. R verlekanda. R verlekanda arno. Adil nanda. Naali verlek korchu betre vannu. Rande. Ela. Ap engal ne dam 2 i. Okay. Then 9 j plus 12 j. You go to go to the other. I'm going to go to the other. Okay, Pandranda, I'm going to go to the other. Okay, Pandranda, Padimone, Padinale, 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 Three A plus four B, okay. Three A plus four B, number contribute to seven mark in it. Oh, a capital seven mark in day, but number three into A plus four into B contribute to any other than mode less gana mode three A plus four B, modulus of three A plus four B contribute to a particular modulus on a root of or a time in the square two in the square plus. 21 in the square plus 20 in the square equal to Petra Vira root of 2 in the square 3 4 plus 21 in the square calculator 441 plus 20 in the square 400. By the language of the root. Nanor and Nor and Nutin Apatanjurla, eight forty five. She gave the Jerkin. Okay, wrote eighty forty five nine. Okay, upon number three, though, number three A plus four B can do issue, as in the modulus to the two. Okay, number say the three A plus four B can do, mod three A plus four B get T. So unit vector equal to unit vector in the formula and a unit vector equal to three A plus four B divided by. Mode 3a plus 4b. 3a plus 4b is the answer. And then the modulus side to divide here. And either 2i plus 21j plus 20k divided by root 845. Okay. This is the answer. When I mean, divide here. And now we see 2i by root 845 plus 21 by root 845 plus 20k by root 845 okay with an answer in a course should be massive we were all carry the virtually mass system and I'm going to use a revision but you know the number of first years I will go to pull you look at that way I'm gonna pull you look at I'm going to get it in a I'm going to get it in a I'm going to get it in a fraction I come to know 845 in a 500 divided on the बाकी मुपत्नाले आर, बाकी ना पत्तनचिले अंबदे, मूना इटी वाड़े ले, मूना ले, पदनार ने, हाँ ये मुन्ने पदनंचे बाकी पत्तम बदले, बतलिया, यो, मूना इटी बतलिया, मूना इटी बतलो, Okay. <laughs> Add the question, they will say that I and the question. Okay, code the other and the question. Homework at the end of the day on the chase. No, okay, the question that I'm find the angle between two vectors. Okay, find the angle between two vectors. Homework on a bit in the shade, you know, dark marker. Okay, on the question, eh, 6i minus 3j plus 2k and. 2y plus 2j minus k. And now the question. 3i plus 4j minus 5k. And 
4 i minus 3 j plus 2 k. This is the question. Angle is the Okay, angle between two vectors. And the answer is. First, the answer is cos inverse 4 by 21. Now, you can't get it. Second, the answer is cos inverse minus. Um, our answer is the mistake. Mm -hmm. That's the answer. This is the end of the mistake. Our root 2 by 29 is the answer. This is the dot by the value minus 10. Okay. This is the answer. Okay. This is the answer. Okay. Okay, minus ten by remove Cos inverse minus of root 2 by 29. That's why I have confusion. Okay. That's why I have a feeling. 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 I have a like it, comment it, subscribe. Thank you. Bye bye.